。阿杰啊，给你热锅。哎，集团下周要召开一个未来技术畅想论坛，海报还没设计出来，要求要有未来感、科技感、时代感，极简大气。你赶紧给我出个方案，最快明天。好了。我只听说过同声传译，你居然能同声作图！万寿每年都搞这玩意儿，大忽悠前一群，小忽悠上台忽悠一整天。去年搞论坛的时候，你正好出差了。这论坛，每年海报都一样。这工作，换个 P 图机器人也能搞定。彼此彼此，每天写差不多的方案，把各种高大上、假大空的词堆在一起，我的活儿，机器人照样也能干。我每天一睁眼，大致就能猜到自己一整天会干什么。我每天一睁眼，不但能猜到自己干什么，还能猜到别人干什么。乐乐每天做表做纪要，金秘书每天刻盘贴发票，唐海星每天值班不睡觉。大家放平心态，工作大部分都是重复枯燥的，总要有人做嘛。呃，就当是对自己耐性的一种磨练。哎，只要好好努力工作啊，就算不能迎娶白富美，走上人生巅峰，至少能为自己争取到一份小确幸。哪来的猫叫？是我，你刚才说的真喵。你又捡流浪猫了？它已经不是流浪猫了，它有名字。喏，江湖，你我没有引射你，所以它取名江湖是为了鞭策自己。如果我们不放平心态，努力工作，那我们将来肯定要糊。一天到晚恶作剧，不好好工作，早晚会被淘汰。做人难，还是做猫好。有人疼，有人爱，不用上班还自在。你看，就因为这只猫，大家都知道没了。赶紧把猫送走。哎呀，给我来！给我哎，江湖，快跑！哎哎哎，东风，别跑！那江湖，啊！好样的江湖，机灵又聪明，老娘看好你。瞅啥瞅？又不是在夸你。都怪你啊！现在怎么办？是你要把猫送走，现在猫走了，你还不满意？他还带着那个项圈呢，万一他被通知捡到，万一看到那个名字，万一联想到是我，万一投诉我在办公室养猫，那你想怎样？江江，呼呼，江湖，江湖。
哎呦，可算是出来了。这是。胡经理，您怎么来了？我不来这儿，我去哪儿？猫呢？什么猫？莫非早上捡的猫啊？报告胡经理，我没有捡过猫。根据公司规定，办公室不允许养宠物。现在装孙子有什么用？这谁不知道你莫非？左蜥蜴，右仓鼠，又当猫妈，又当农母。哎，还有啊，管道间那些红色的灯管怎么回事？你们想干嘛？还有这些这些，上班上到一半，开光电派对啊？管道间那些是楼上的遥控节点，拿下来保养的。阿杰呀，时间错了。这么明显还说没错，是二零二三年，不是二零三三年。今年是二零三三年啊！我懂了。莫非怪我弄丢了小猫，然后你们三个组团来忽悠我，说我爬管道爬着爬着穿越了。哎呀，好可怕呀！我怎么从一个三十多岁的青年人，一下子变成了四十多岁的中年人呢？哎，胡经理，你不是在家休息吗？怎么来公司了？今天不是休息日。金秘书，你今天讲话听起来好普通哦。我不是一直这样吗？别扯了！要是真的是二零三三年，我们怎么可能还在夹层里呃批海报、贴发票、修灯泡？我们是破事部，我们不做谁来做？你一说，我想起来了，楼上有两个全息成像灯还没修呢。就是利用全息成像模拟窗外景色，二十四小时太阳不下山，工作根本停不下来。胡经理，你不是经常教育我们要心平气和看待重复劳动吗？每天干一样的活儿，就不用担心明天有什么变化，这也是对耐心的一种磨练。啊，你能不能帮我把那份文件拿过来？自己不会拿。谢谢胡经理伸出援手。<笑>这哪来的援手？阿杰，这你也能忍？不是你说文案只需要口喷创意，不需要装手部模块吗？你还让阿杰不要装声音模块，说设计师只需要 P 图，不需要说话，少装一个模块，能省好多钱呢？还磨块儿，我看你们都磨正了，一个一个搞得跟真的似的，差不多行了。那怎么着？难不成莫非对我毕恭毕敬，世界为他脑子里没装垃圾化模块？胡经理，您找我？莫非这周工作已经超过四十个小时，所以现在是机器人自动挂机模式，不是莫非本人在说话，是智能 AI 自动回答您的提问。好啊。编的好啊，啊，把他说成机器人，这样就能解释为什么他跟十年前长得一模一样，好有说服力呀、啊！平时让你们做方案也没见你们这么严谨呢、啊，但我一个字儿都不信。有本事你们把头拔下来让我看看，像这样。胡经理，你醒了？哎呀，总算看到真的若愚了！你不知道，我刚才做了一个好可怕的梦啊！我梦到大家都变成了机器人，阿杰不会说话，小白没有手，莫非居然可以把头给揪下来？你赶紧再对我说两句方言，让我清醒清醒来。啊，好的，胡经理，你想听哪种方言？广东话、山东话、上海话，我有各种方言模块，可以为领导提供各种方言服务。
，怎么又是我棍儿啊？醒醒醒醒醒醒，起来加班了！哎呦，胡经理，把头拔下来很正常，大家都是机器人。阿姐每天把头拔下来擦好几回呢，要不我把我的也拔下来给你看看。别别别，我信了还不行吗？别再拔头了，小心脏受不了啊！胡经理，你终于醒了，我们都好担心你呀、啊。嗯，乐乐，你这反应是不是有点太慢了？难不成是反射弧模块装多了？吴清别，你什么都不记得了吗？乐乐被外派到月球的万寿分公司工作，那边和地球通信有点延迟。咱们公司的业务已经拓展到那种鬼地方了？<笑>什么反射弧模块装多了？我在月球通信有点延迟。吴清，你怎么失忆了？我确实是失忆了。金秘书，你给我翻译翻译。为什么你们都成了机器人？不是我们成了机器人，是我们通过脑机接口可以用脑波控制自己的机器人分身来上班吗？脑机接口，埃隆·马斯克那个？那只是早期版本，二零二六年开始技术升级，然后在华强北快速量产，三年前就开始大规模部署了，现在已经是非常成熟又便宜的技术了，绝大多数公司都在用。所以，就像是《阿凡达》，大家远程控制一个机器人分身来干活。怪不得，莫非看到我都不怼我了？这机器人比真人可爱多了。顾经理，你稍等，我去换条线路。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，一个没有。怎么上班上到一半开始 K 歌了？机器人的等待模式，就跟等声讯电话的时候会放彩铃一样，这样等待的人才不会无聊嘛。人在月球。为什么还要在办公室留一个机器人呢？乐乐是去月球的分公司筹建那边的破事部的，毕竟哪儿都有破事需要人处理嘛。愿意长期出差的员工，公司都有政策优惠。乐乐人在月球，机器人分身在地球，可以拿双份薪水。十年前，我们只能在月球上挖土，这十年之后都能在月球上筹建破事部了。这有什么？天地广阔，说不定明年我还要去火星研究种菜呢。好了，我从月球的电信基站借了一路八 G 信号过来，现在不不不不不不不不不延迟了吧？倒是不延迟了，就是有点卡顿。星际空间的通信环境比较差，凑合了。胡经理，你你你你你你你你你你你你你你怎么会失忆呢？记忆烧掉了？也许是和云服务器交换数据的时候发生了数据丢失。胡经理，我们再聊聊，说不定哪个关键字可以激发你脑袋里的备份记忆呢？胡经理，你还想聊点什么？如果那个莫非是机器人，那莫非本尊现在在干什么？丁丁乐，帮胡经理联系莫非本人，请使用不可漏接、不可撤销、不可延迟的高权限连接。胡强，你懂不懂尊重？老娘打排位的时候居然来电话，你不知道自己几斤几两吗？你这个和垃圾桶平起平坐，除了鳄鱼没人封神，你的可悲路子！滚蛋！胡经理，你别介意，莫非大娜一直都是躺着打排位的，现在居然坐着，看来局面逆风了，情绪不好，情有可原。没事，看到莫非本人还这么恶劣，我就放心了。胡经理，胡经理，阿杰又不行了，你赶紧去看看。二零三三年科学昌明，已经有了空气鼠标和空气键盘。胡经理，别开玩笑了。以前阿杰每次死机都是你来处理的，我来处理。要不这次我授权你来处理。看来胡经理还没有完全想起来。我来吧。Control, Alt, Delete。这是在启动转菊花。早叫他换个新的处理器模块，啊，每次启动都卡得跟机器狗一样。阿杰老师还在还房贷，哪有钱换核心模块？至少他还能打败全国百分之二的机器人。既然机器人这么能干，脾气又好，为什么不直接雇佣机器人，还要拐弯抹角的让大家遥控自己的分身来上班？因为直接雇佣机器人会导致人类大规模失业，失业会导致消费乏力，需求增长变慢，而生产不会停止。最终产能过剩，供大于求，引发经经经经经经经经济危机。所以法律规定，企业不能直接雇佣机器人，只有人类员工才有权按照自己的技能数复刻一个机器人代替他上班，帮他赚钱养家糊口。这样大家都有工作，还轻松，绝不加班，皆大欢喜。
。所以阿杰本人现在正在家里悠哉悠哉的吃吃喝喝，偶尔抽空控制一下机器人来 P 图。哎呀，这听起来确实蛮舒服的，和莫非养的那只猫有的一拼。胡经理，我没有养猫，您要是不信的话，可以读取我脑部的记忆体。哎，我信了，我信了！哎呀，就是别动不动就把头拔起来，你这样显得人矮。若雨、乐乐、阿杰，到你们的休息时间了。那些遥控节点我已经修好了，不会影响大家休息了。机器人也要休息啊？那必须的，机器人也是有基本权利的嘛。我现在就在给万秀的机器人工会做一个机器人基本权利的宣传文案，防止新型机器人对老式机器人的性能 PUA。走，我们去好好吃一顿。你们还吃饭？吃啥？哎，香飘飘机油啊！哎，这个灯怎么变成蓝色的了？好像是刚才受到了奇怪的电离脉冲的干扰，掉线了。莫非大脑重置了一下？现在没没没没没没没没没问题了。没事，总比把头拧下来要好多了。你要是这么换能量块的话，那若云和乐乐他们……哎，对不起，对不起，对不起，我我不是故意的，不是故意的。充电五分钟，干活俩小时，比吃饭方方方方方方方方方便多了。胡经理，我刚开完会就听若云说您失忆了，你没事吧？没事儿，你也是机器人。你造机器人的时候，为什么不把眼睛造大点儿？明年就全员换 LED 点了，到时候眼睛想多大就能多大。你们现在是不是已经不说一脸梦 C 了，而是说一脸 LED？ 金秘书，胡经理还有什么异常吗？太好了，万幸您还认识我。哎呀，我怎么会忘记你呢？他现在不是董事长。当然不是。董事长已经通过数字技术实现了大脑永生，向天再借五百年。爸爸永生了，万寿也就永远屹立不倒了。我也可以安下心来，一步一个脚印，踏踏实实追随爸爸。这就是所谓的，你爸爸永远是你爸爸。<笑><笑>海星，胡经理已经回忆起许多事情，但我们还有工作，暂时走不开。没关系，我带胡经理四处转转，回忆回忆。啊。<笑>所以，在这里工作的都是机器人。哇，没想到二零三三年是这幅光景，每个人看起来都干劲满满、效率很高的样子。哇塞！哦，就连站在那里摸鱼的那几位，看起来都蛮专业的。他们不是在摸鱼，是在和云端交换数据，上传工作进度。胡经理，你也在和云端交换数据，你终于想起来怎么交换数据了。呃，我感觉我快想起来了。哎，还行啊，你现在升到什么职位了？升到什么职位都是万寿的小螺丝，只要在万寿，不管什么职位都能有大作为。哎，没想到十年过去了，大家都还在破事。更没想到的是啊，呃，大家状态都还不错，嘿，轻松自在，不用加那么多班了。托了这些机器人的福啊，每个人都过上了这么、这么赛博小康的生活。胡经理啊，您太谦虚了，您现在的生活可比小康强太多了。现在的你，应该在家里的浴缸里，泡着澡，喝着鸡尾酒，搂着娇妻，过着神仙般的日子。娇妻，漂亮吗？当然。白富美，必须的。<笑>你你能带我看一下吗？娇<笑>妻，娇妻，哪儿呢？胡经理啊，接下来这些画面我本来不应该给你看，因为超越了我的权利范围
，但我们是多年的好同事。我懂的，我就看一眼，不给你添麻烦。只要看到未来的我安居乐业，生活幸福，我就放弃了。丁丁乐，联系胡经理的房间。<笑>这是啥？你的脑子？是，谢谢你啊 ，Lisa 以前总说我没有脑子，可算是确认自己有了。别开玩笑了，赶紧看看我的脸、我的身体，还有我的娇气。你现在只剩一个脑子了。你刚才不是还说我好吃好喝，有娇气陪伴吗？是啊，这些电极正在模拟那些体验，看到你脑皮层上闪亮的区域了吗？你现在好享受啊！那我的身体呢？早就火化了。火化？我遭遇了什么不测吗？车祸？绝症？加班过多，现在科学昌明，已经没有什么绝症了。实在有治不好的病，大不了冷冻起来，等到哪天有更先进的治疗技术，再解冻就好了。那为啥不把我冻起来，还把我给烧了？是你自己做的决定啊。三年前，你觉得吃喝拉撒睡太麻烦，通勤太痛苦，总之就是肉身太花钱还不方便，所以你就萌发了摆脱躯体的想法。反正酸甜苦辣痛痒胀饿这些感觉，到最后都会转化成脑电波，有没有肉体又没差。正好那段时间公司在搞脑机接口升级到绿色节能版本的试点，你就报名了。绿色节能版本，就是把我的脑子泡在福尔马林里。这不是福尔马林，是特制的营养液，帮助你的大脑保持活性，减缓脑皮层的衰老。你在这个缸里活个几百年没问题。我又不是王八。三年来，你的大脑摆脱了躯体的束缚，遨游在无限可能的海洋里，想开顶级跑车没问题。要不再来套海景房？想要什么类型的娇妻？容貌、身材随便选，但要注意，同时只能拥有一名娇妻，脑机接口也要遵守法律。可我还是想要回我原来的身体。既然现在科学这么发达，能不能再帮我克隆出一个肉身来？哎呀，其实你的选择非常明智，摆脱了肉身之后，来自你身体的能量消耗就大幅降低，你的各项生活指标，比如住房、水电、食物，几乎没有。通勤时间为零，你可以随时遥控机器人干活，真正做到了玩命工作、玩命享受生活。你不但给自己省了钱，也为万寿创造了更多利润。胡经理，万寿感谢你。等等，那我的机器人分身在哪儿？别开玩笑了，我怎么可能是机器人？你一直是机器人，幺二幺三八号分身机器人。不可能，不可能！你刚才还管我叫胡经理呢。几个小时前，服务器检测到胡强的脑电波产生了奇怪的波动，与身体的连接断开了。然后你这个分身机器人就貌似产生了奇怪的自我意识。我刚才叫你胡经理，一直和你讲胡强的事情，就是想确认你和胡强的大脑之间是否还有联系。现在看来答案是否定的，你可能是某种混进来的电脑病毒。董事长，救命啊！<笑>不管你是不是病毒。又或者背后有人挟持了幺二幺三八号分身机器人的控制权，都不重要。这个是重置枪，可以让你短暂失去行动能力，重置你和胡强大脑之间的连接。别害怕，很快你就能恢复正常。别别别别别！打在身上会疼吗？你一个机器人，你还怕疼？我作为万寿集团人工智能管理部的高级主管，现在正式授权对你进行重置。呃呃呃呃莫非？看什么？赶紧走啊！
，上哪儿去？你脑袋缸里泡太久，泡傻了，逃命啊！莫非真的是你？真的是你本人吗？就啊你，智障！我不我爱死你凶残的样子了。你见过牵着手上的了吗？给我松开，保持微笑，就当什么都没发生过。只有你的手是热的了，我总算见到活人了。你怎么来了？我以为你在家打游戏。排位打完了，终于可以处理一些不重要的事情。<笑>你还真是说什么就信什么，老娘都亲自来了，还把唐海星打趴下。你这事情不比打排位重要？好了，认真听我说，你的肉身并没有被火化，而是在集团的地下储藏室里冷冻着。但今天是你的大限。大限是什么意思？冷藏折扣结束了。大限是大脑可以塞回肉身里去的最后期限，错过这个期限，你放弃身体的协议就会永久生效，你的肉身就会被火化。也就是说，我要死了？死也谈不上，只是你活成了另一种样子。咱们管这种人叫 Green Man。脑男？哎，我女儿知道我现在的情况吗？你老问知县人，我怎么讲重点？三天前你给我发了求救邮件，说你很痛苦，让我帮你，因为集团试图断开你脑袋和身体的连接，让你无法控制你的机器人分身，也就无法提出终止协议的请求。我不知道你现在这个机器身体里是谁，但我会帮你建立和你大脑的连接，然后你就可以提出申请，把你的榆木脑袋塞回肉身里去。听明白了吗？完全不明白。周等等，别出，快！都别过来啊！都别过来啊！大哥，你会不会劫持？拿个鼠标干什么？大妈，不好意思啊，大妹过来啊！谁要是敢过来，我就把他，我就把他。接着说，说狠话。我怕你报复我。兄弟，哎，谁要是敢过来，我就把这个凶巴巴的机器人大卸板块儿。胡经理，你真的想把自己的同事大卸八块吗？嗯哼，那就卸吧。反正这些机器人都买了保险，坏了保险公司会赔的，我不在乎。动手，救命！爹，你！呀！哎呦！哎呦！哎连坏人都做不来，你不说狠话我就不报复你了。早让你不要签那个协议，你非不听。结果呢？你就是说话做事从来不带脑子，我累了，你放更你。我就让你们修门，你们到现在都没修好。现在公司二十四小时运营，早就不用锁门了。各位，事到如今，我要和你们说一件事儿，虽然很扯淡，但都是真的。嗯，还有这种事儿？怎么能这么对待胡经理呢？我还没说呢。为什么还要口述？我刚才直接把事情的来龙去脉通过云端分享给大家了。胡经理，你放心。咱们同事这么多年，我肯定在你这边。有你们在，真好。你们别过来，目标已经控制住了，赶紧联系唐海星。你们醒醒啊！公司今天可以烧掉我的肉身，他们明天就会以类似的方式来对付你们。你们是不是干活干傻了？起来反抗啊！别挣扎了，回来吧。等唐海星来把你重置了。
一切都会变好的。胡经理，现在的日子有什么不好的？轻松安逸，岁月静好，这不就是你想要的小确幸吗？哼，还岁月静好？你们现在都变成什么鬼样子？丁丁乐与胡乔明义使用不可漏接、不可撤销、不可延迟的高权限连接，接通庞小白本人。这是小白的腿，这也是他一餐饭要吃的肉。你现在已经变成了一个四百斤的肉球，你知道吗？你连把丁丁乐挪动一下对准自己的力气都没有，你现在全身唯一会动的部位只有嘴。恭喜你实现了自己的梦想，成为一个只靠嘴皮子就能活下去的文案。你胡说！哼，丁丁乐接苏可杰本人。你不是最喜欢正方形吗？你不是最喜欢对称吗？你把自己分解了，分门别类，塞进了这些箱子，每天照着镜子自我陶醉，哇，好完美呀、啊！你怎么不问问自己，你还是个人吗？没错，你每天买新衣服，但你没机会出门，也不用和别人见面，所以你根本不需要穿衣服，因为没人去你家做客，所以你从不打扫房间。季若雨，你还记得上一次我们真人见面是什么时候吗？你怎么会记得？你只记得买衣服，连吃饭都忘了。情绪波动过大，干扰了脑机连接的信号传输，暂时断线了。他们真的变成了……那……那……那……啊！那乐乐呢？乐乐确实去了月球，但那边条件还很差，以他的级别根本不可能带着肉身去。我估计他只把脑子送去了月球，然后同时要供月球和地球的机器人分身干活。其实有没有本人又有什么区别？机器人分身和本人断开连接后，照样可以工作。所有人早晚会变成水缸里的脑子，或者四百斤的肉球，毫无尊严的自生自灭。他们怎么了？金秘书的表情就好像是我把他所有口红都掰断了。糟了，他们的机器人分身被人工智能管理部接管了，肯定是唐海星干的。检查一下，只要排除了故障啊，胡经理又可以回到无忧无虑的生活里去了，中不中？他咋跟烧酒方言了？难道他的语言模块摔坏了？有病你赔，你操什么心？我的意思是，大家说的话都不一样，会不会增加谈判难度啊？谈判，有道理，我试试。给我。对方没有谈判的诚意，鉴定完毕。太慢了吧，老三，把苏克杰拿过来装门。同志们，加把劲啊！嘿呀，嘿呀，快给我撞开门啊！嘿呀，嘿呀！
抓住这鳖孙儿啊！哎呀，再给我使点劲儿啊！哎呀，这根管道通向地下冷藏库，这是地图。赶紧去把你的身体解冻，一旦你的肉身恢复生命体征，系统就会按照设定把你的脑子塞回身体里去。王主管，其实这门是拉的。你个瘪嘴，你们这么说的？什么时候说我不走了？你冲锋，我垫后。呀！我是啥时候是个头嘛
。胡经理，你刚才都经历了些啥呀？乐乐，现在是几几年？唐海星，你知不知道有种叫重置枪的东西？吴经理，你怎么了？是不是工作压力太大，叫唐海星的妄想症传染了呀？莫非大呢？早知道咱们昨晚就把那只小猫咪捡回来了，让胡经理撸撸猫，肯定很解压。猫？是不是一只黄黑相间的肥猫？啊？你没把它捡回来？也没给它带个项圈，上面写我的名字？好主意，下次我试试。哪有机会吃饱喝足？现在只能流浪天涯，一念之差。那只猫都不知道自己已经错过了幸福的后半生，它现在肯定挺饿的。可怜了，薛定谔的猫。那叫薛定谔的猫。流浪天涯，也总比会吃等死的强。吴经理，你不是最喜欢保持稳定、放平心态吗？怎么忽然转型了？我们大部分的工作确实是枯燥反复的，但如果我们任凭说工作就是枯燥反复的，并且安于现状，久而久之，总有一天我们人类会变得可有可无。小白，你也不想有一天自己变成一个三百斤的沙发土豆，只能靠遥控机器人来上班吧？阿姐，你也不想从亲子 P 图变成遥控机器人的 P 图，除了 P 图连话都不会说吧？不应该混吃等死，我们应该，我们应该好好工作，好好活着。你刚刚是不是在办公室里摸鱼了？看《灵异杀手》还是玩了赛博朋克？智障，谢谢你